Pilipinas sa mga bansang may pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Kaya ang gusto ng mga nagsusulong ng RH Bill, bigyang opsyon ang sino man na gamitin ang modernong pamamaraan sa pagpaplano ng pamilya. Pero sino nga ba ang dapat magdikta pagdating sa reproductive health o maging sa dami o laki ng kanyang pamilya? Ang gobyerno? Ang simbangan? O ang individual? Sa engranding opening ceremonies ng 2012 London Olympics, kapansin-pansin mula sa mahigit dalawang daang bansang lumahok, ay may ilang ngayon lang natin narinig. Tampok sa seremonya ang parada ng mga bansang kalahok. Dito na namin napansin na napakarami palang bansang bago sa pandinig ng maraming Pinoy. Nangunguna na ang bansang Sotome at Principe. Nasa kanurang bahagi ng Afrika matatagpuan. Ang pinagsamang lawak ng lupain ng dalawang islang ito ay 964 square kilometers lamang. Sinlaki lang ng probinsya ng Bulacan. Sa pagitan ng Australia at Hawaii naman, matatagpuan ang mga maliit na pulo na bumubuo sa Tuvalu. Parang salitang bading lang sa atin pero mayroong bansa na ganito ang pangalan. Nagmula ang pangalang Tuvalu sa mga sinaunang tao sa kanilang lugar na ang ibig sabihin ay eight standing together o ang pagkakaisa ng unang walong isla ng bansa. At syempre, kapansin-pansin ang mga bansang ipinangalan sa mga santo. Halimbawa, ang St. Kitts and Nevis. Alam nyo bang sinlaki lang ng mas bate? Kilala ang mga bansang ito bilang mga bakasyonan dahil sa kanilang magagandang mga beach gaya ng sa Pilipinas. Siyempre mahilig, siya at ako. Nadami ba yan kung hindi ka mahilig? <laughs> Kahit na nakaboto na ang Kongreso ukol sa kontrobersyal na Reproductive Health o RH Bill, mahaba pa ang prosesong pagdaraanan ng panukalang ito, lalo na pagdating sa Senado. Senator Sotos Senatorial Sperm. Ito ang pamagat ng open letter ng kilalang psychologist at sex therapist na si Margarita Holmes para kay Senador Tito Soto III na lumabas sa Interaction.com, ang online news portal ng TV5. Hindi raw kasi maintindihan ni Dr. Holmes kung bakit tutol sa RH Bill ang isang senador na katulad ni Soto na anyay tila nag-family planning din naman sa pamamagitan ng ibang paraan bukod sa natural family planning method. Kaya ang tanong niya sa kanyang liham, may taglay raw bang senatorial sperm si Senator Soto na nakakapag-produce lamang ng mga anak kung kailan nila naisin kahit pa hindi gamitan ng anumang contraceptive? Kaya naman pangako ni Margie Holmes, hindi raw niya tututulan ng pagkontra ni Senator Soto sa RH Bill sa isang kondisyon. Naturuan din niya ang mga normal na Pilipino na magkaroon ng senatorial sperm. Isa sa mga masugid na sumusuporta sa RH Bill ay ang sikat na clinical psychologist na si Dr. Margie Holmes. Margie, yes, syempre okay. natuwa ang mga pro-RH Bill sa liham mong yon. Ano ba talaga ang pinupunto mo ron? Tinutulig sa mo lang ba talaga si Senator Tito Soto? Hindi, I think gusto kong ipakita parang yung inconsistency. No? Kasi senador siya at pinaglalabanan niya mm -hmm. yung RH Bill. Pinili nila ang trabaho nila kasi sinabi nila sa tao, gusto nilang tulungan sila. So, pag ang dami mong sagabal, simply because supposedly ang rehilyon mo ay hindi pumapayag, ay huwag namang ganun. Bakit ka namang ha sa kanyang mga pahiwating nga na eh, hindi dapat tayo nag-RH at uh, dapat tayo ay uh, sumusunod talaga dun sa, sa sinasabi ng simbahan na Okay. Diba ang, ang pag-sex ay para lamang sa pagpanganganak? Ibig mo bang sabihin si Senator Soto ay nakipagsiping lang sa kanyang asawa apat na beses at during 
her safe periods. Alam mo mahirap paniwalaan. Siguro, I do not know about the sexual level. I'm just saying in on probability mahirap paniwalaan. Pero for all I know, he practices what he preaches. I'm a little bit cynical. No, sa aking view, ang mga ibang politiko, sasabihin lang nila ito kasi they want to get the Catholic vote. Pero the Catholic vote doesn't seem to be that important anymore. Hindi naman lahat ng Pilipino katoliko eh. So what about the Muslims? What about the Protestants na hindi naniniwala sa... At what about the atheists na hindi naniniwala na may katolikong Diyos? And merong mga katolikong hindi naniniwala na ang Diyos na sinasabi ng mga archbishops and other anti-RH. Hindi sila naniniwala na these people are the real representatives of God. Pero Marge, yun bang religious conviction, yung pinapaniwalaan or pananampalataya ng isang tao, may epekto ba yun sa kanyang sexual behavior? Sa totoo lang. Nangyayari yun, no? At ang masasabi ko lang, sana if you have strong religious conviction, nasa puso ito and with your direct relationship, relationship. to God, hindi sa sinasabi sa iyo ng ibang tao katulad natin. Hindi katoliko ka, hindi ito utos ng simbahan mo or the Catholic faith. Ito ay utos ng mga tao taga CBCP. Mm -hmm. Hindi ito ang utos ng iyong rehilyon. Napakalupit naman ang Diyos natin kung sinasabi, itong mga araw lang pwede ka mag-sex, hindi iba. At kung si Ferrer ka, sorry na lang. Paano mong ikukumbinsi ang mga katoliko na sumusunod sa simbahang mm -hmm. katolika na ang RH bill as proposed ay walang kinalaman sa abortion. Okay. Una, kung basahin nila yung RH bill, walang sinasabi doon tungkol sa abortion. Eh, ano isang babae na, kunwari, apat na yung anak niya, sunod-sunod, that has an impact on your body. Uh -huh. At subok, kunwari, yung asawa niya, hindi very understanding. Uh -huh. Bubugbugin siya kung hindi sila magsiping. Uh -huh. She has no choice. Uh -huh. Eh, sasabihin ba niya, no, it's not my safe period. Wala naman tayong bariyoy, ah, mag-condo mga asawa mo. Wala naman ganun, eh. Ang sinasabi lang, kung gusto mo nito, meron, hindi mahirap May para option sa iyo. Ka. May option. Hindi ka alipin ng mga senador o ng CBCP. Ha, you're a free person. So, kailangan you are free to choose. Margie, anong mahirap sa natural family planning? Kasi, di ba pwede ka naman magbilang at itatay yes. mo? Yes, okay. Una, ano kung ano ka, si Ferrer ka? OFWs in general. Ayan. Lalo na kung bata ka. Mm -mm. No? Siyempre... Sabik. Sabik. Pwede ba mag-webcam? Kasi nahihiyaran oh, napaka sila. Napaka-safe nun. Oo oh, na. <laughs> Pero, Luchi, <laughs> oh, oh, mag-webcam kayo ng mga 11 and a half months. Tapos, pa-uwi ka na. Anong mag-webcam ka ba? <laughs> Oy, hindi ako safe dun sa isang kwarto. Mag-webcam na lang tayo. <laughs> Anong gagawin mo? At mahal mo na mahal mo yung asawa mo? Anong gagawin mo? Hmm. Of course, ah, You cannot even use condoms. Why? Because supposedly that's artificial birth control. So, what are you going to do? For one year, you don't have to look at your husband. So, what are you doing with Dr. Margie Holmes, a sex therapist, who is also an advocate for the RH bill? What's in it for you? You know, there are a lot of things that I wrote in my columns that are really hard. Kung nandito nga sila, eh sabi ho ng, ng pare, ano, eh, eh, siyempre hindi naman ako sinasabang eksperto ako. Mm -hmm. But you know, in time, kailangan sa buhay mo, ikaw ang eksperto sa buhay mo. Thank you so much, Dr. Margie Ho. Pleasure. It's an honor to have you here. Pleasure, Luchi. Kanina naging emosyonal si Senador Tito Soto sa kanyang privilege speech sa Senado. Ipinaliwanag niya ang mga dahilan kung bakit tutol siya sa RH Bill. Ikinwento niya ang pagkamatay ng kanyang anak sa mismong araw din ito, 37 taon na ang nakalilipas. Abangan po bukas ang kabuang report ni Mayan Los Baños tungkol sa mga salobin ni Sen. Tito Soto. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinion mo pinakikinggan, pinag-uusapan. Dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako si Luchi Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.